वेलकम टू माई क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम देर आर नंबर ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन गिवन टू अस हियर ए लिस्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल फंक्शन इज गिवन ऑल फंक्शन लिस्टेड हियर आर डिस्कस्ड इन सेपरेट वीडियो लेक्चर लेट एस स्टार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पी एम टी एंड एन पी ई आर फंक्शन की आइएगा मूव करते हैं एक प्रॉब्लम की तरफ इस एक्सेल शीट के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है मिस्टर ए हैज क्रेडिट कार्ड बैलेंस ऑफ रुपीज वन लैख बैंक चार्जेस ट्वेंटी वन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन एम मिस्टर ए हैज टू पे मिनिमम पेमेंट ऑफ टू परसेंट एवरी मंथ ऑन हिज कार्ड बैलेंस कैलकुलेट हाउ मच पीरियड इज रिक्वायर्ड टू पे ऑफ द कार्ड बैलेंस एंड ऑल्सो कैलकुलेट डिफरेंट अमाउंट गिवन इन द फॉलोइंग फॉर्मैट सो हमें यहां पर इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर आंसर को फाइंड आउट करना है लेकिन सबसे पहले मैं ऊपर दी गई क्वेश्चन के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन को इस जगह पर फिल कर रहा हूं क्रेडिट कार्ड बैलेंस इज रुपीज वन लैख रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द क्रेडिट कार्ड इश्योर इज ट्वेंटी वन परसेंट मिनिमम पेमेंट इज टू परसेंट and minimum monthly payment is this is equals to c6 multiplied by 1 lakh rupees i press enter this comes to rupees 2000 let's assume that ki mr a 2000 rupees ki hi payment karta hai so main isko equal kar raha hu 2000 rupees Now the question is how much time period is required to pay off this particular amount of rupees one lakh. मैं इस जगह के ऊपर N P E R के फंक्शन को टेक अप कर रहा हूँ. Equals to N P E R. The first argument is rate. Rate given here is C five. क्योंकि ये rate annual है और हमने payment monthly करनी है तो मैं इसको twelve से divide कर रहा हूँ. The next is P M T. That is the per month payment amount. That is rupees two thousand. This is the actual monthly payment given to us in cell number C eight. The next is present value. क्योंकि ये amount हमने pay करना है. Present value का amount one lakh rupees है. So मैं यहाँ पर minus का symbol देके ये present value को दे रहा हूँ, which is given to us in cell number C four. The next argument is future value. मिस्टर ए चाहता है कि जब इसकी पेमेंट हो जाए तो ये अमाउंट जीरो रह जाना चाहिए सो मैं यहाँ पर कॉमा लिख के जीरो दे रहा हूँ फ्यूचर वैल्यू के अंदर वन मोर कॉमा द लास्ट आर्गूमेंट इज क्या मिस्टर ए इसकी पेमेंट मंथ की बिगनिंग में करेगा या एंड में करेगा लेट्स अज्यूम दैट कि मिस्टर ए इसकी पेमेंट मंथ के एंड में करेगा तो मैंने जीरो पे क्लिक कर दिया पेरेंथिस इज क्लोज आई प्रेस सेंटर मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 119.86 दिस इज इन टर्म्स ऑफ मंथ तो आप अप्रोक्सीमेटली इसको 120 मंथ मान के चल सकते हैं मैं इसको ईयर के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो ये मेरे पास दिस इज इक्वल्स टू सी टेन डिवाइडेड बाय 12 दिस कम्स टू 10 ईयर इट मींस अगर मिस्टर ए इस अमाउंट की पेमेंट कॉन्टीन्यूसली टेन ईयर्स करेगा तो जाके उसका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस जीरो होगा नव द क्वेश्चन इज टोटल अमाउंट पेड मिस्टर ए ने टोटल कितना अमाउंट पे किया दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय दिस अमाउंट आई प्रेस एंटर मिस्टर ए ने टू लैख थर्टी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फोर रुपीज की पेमेंट करी मिस्टर ए ने टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया दिस इज इक्वल्स टू दिस टोटल अमाउंट पेड माइनस वन लाख रुपीज मिस्टर ए पेड टोटल इंटरेस्ट अमाउंट दैट इज वन लैख थर्टी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फोर रुपीज सो हमने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर इस बात को तो कैलकुलेट कर लिया कि मिस्टर ए कितना अमाउंट पे करेगा कितना इंटरेस्ट होगा और कितने समय के अंदर ये अमाउंट रीपे किया जाएगा 
जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ अब मुझे सेकेंड पॉइंट को टेकअप करना है ऑल्सो कैलकुलेट डिफरेंट अमाउंट्स गिवन इन दी फॉलोइंग फॉर्मेट इस फॉर्मेट के अंदर हमें चार कॉलम्स दिए गए हैं द फर्स्ट इज पीरियड दिस इज इन टर्म्स ऑफ मंथ्स द सेकेंड इज पी एम टी रिक्वायर्ड द थर्ड वन इज टोटल पी एम टी अमाउंट एंड द फोर्थ कॉलम इज ऑफ टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इट मीन्स कि अगर मिस्टर ए ट्वेल्व मंथ्स के अंदर इसकी पेमेंट कर देता है तो पी एम टी का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा मैं इस जगह के ऊपर पी एम टी के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ पी एम टी द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज रेट रेट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर सी फाइव स्टूडेंट क्योंकि मुझे इनको ड्रैग करना है तो अब मैं सारी की सारी बेसिक इनपुट्स को F4 प्रेस करके एब्सल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट करता हुआ आगे चलूंगा दिस इज इन टर्म्स ऑफ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आई डिवाइड इट बाई ट्वेल्व सो एज टू मेक इट मंथली पेमेंट कॉमा द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज एन पी ई आर कितने टाइम पीरियड के अंदर इसकी पेमेंट करेंगे दैट इज द नंबर ऑफ पीरियड इट इज गिवन टू आस इन सेल नंबर एच फाइव क्योंकि ये मुझे ड्रैग करना है और ये रेफरेंस चेंज होना चाहिए तो मैं इसको रिलेटिव रेफरेंस में ही रहने दूंगा कॉमा द नेक्स्ट आर्गूमेंट इज पी वी प्रेजेंट वैल्यू द प्रेजेंट वैल्यू इज दिस रुपीज वन लैख ये हमने रीपे करना है तो मैं यहां पर माइनस का सिंबल दे रहा हूं और उसके बाद मैंने C4 पे क्लिक कर दिया आई प्रेस एफ फोर टू लॉक इट द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज फ्यूचर वैल्यू 12 मंथ्स की पेमेंट करने के बाद ये वैल्यू जीरो रह जानी चाहिए कॉमा मिस्टर ए पेमेंट करेगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ सो मैंने जीरो पे क्लिक कर दिया आई क्लोज पेरेंथिस आई प्रेस सेंटर अगर मिस्टर ए 9311 थाउजेंड थ्री पैसा की पेमेंट 12 मंथ्स करेगा तो उसका क्रेडिट कार्ड बैलेंस जीरो हो जाएगा नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द टोटल पीएमटी अमाउंट टोटल पीएमटी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए एच फाइव मल्टीप्लाइड बाय आई फाइव आई प्रेस सेंटर ये मेरे पास टोटल पीएमटी अमाउंट आ गया नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट टोटल इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पर टोटल पीएमटी का अमाउंट टेक अप करूंगा माइनस क्रेडिट कार्ड बैलेंस दैट इज रुपीज वन लैख आई प्रेस एफ फोर टू लॉक इट एंड आई प्रेस एंटर मेरे पास यहां पर टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ गया अब मैं इस पीएमटी के अमाउंट को नीचे ड्रैग कर रहा हूं अगर मिस्टर ए ट्वेंटी फोर मंथस के अंदर पेमेंट करेगा देन दिस विल बी द पी अमाउंट टोटल अमाउंट को भी मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूं दिस कम्स टू वन लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज फिफ्टी सिक्स पैसा सिमिलरली मैंने टोटल इंटरेस्ट को भी नीचे ड्रैग कर दिया मेरे पास चौबीस महीने के अंदर अगर ये पेमेंट की जाती है तो उसका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट निकल कर आ गया मैंने इस पूरी लाइन को सिलेक्ट किया और मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ अब स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से देखेंगे अगर वो दो हजार रुपए की ही पेमेंट करता रहता तो ये टेन इयर्स लगते टेन इयर्स मीन्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी मंथ्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी मंथ्स के अंदर अगर आप यहां पर देखेंगे तो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट हमारा इतना बनता इस चीज को नोट करेंगे कि ये टेन ईयर्स एग्जैक्ट नहीं है ये एक महीने नहीं बनते एक महीने से कुछ कम है अगर मैं ये एक महीने वाली फिगर्स को टेक अप करूं तो ये मेरे पास पीएमटी जो रिक्वायर्ड है वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज थर्टी टू पैसा आ रहा है जो कि हमारे एक्चुअल पेमेंट के बिल्कुल नजदीक है इट इज टू थाउजेंड रुपीज इट मीन्स ये कुछ पैसे का ही डिफरेंस हमें दे रहा है जिसके कारण हमने ये वन वन नाइन एट पॉइंट एट सिक्स को टेन ईयर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया सो so, इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है मैं आपकी रेफरेंस के लिए इस पीएमटी के फंक्शन को ऊपर की तरफ दे रहा हूं आई होप नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बिकम वेरी इजी टू यू नाउ थैंक यू वेरी मच